Je me tourne vers nos autres invités, Cédric Bourgeois et, alors je ne connais pas votre nom. Allez-y, prends le micro. Sébastien Kioz. Alors vous faites du tutorat, alors vous aidez des élèves handicapés. Hein. Alors ouais, on a développé un système pour pouvoir aider les élèves qui sont en situation de handicap, donc par exemple des grosses dyslexies, malvoyances, des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité de suivre pendant les séances normales. Donc on les prend à part dans les horaires qui les arrangent, c'est très, on essaye de s'arranger le maximum. Et euh, on les prend à deux ou à trois tuteurs pour deux ou trois passes. Et Alors, donc vous êtes uniquement des tuteurs étudiants, il ouais. n'y a pas de personnel spécialisé Non, par contre on reçoit une formation euh, à la cellule euh, passes handicap pour pouvoir justement euh, avoir euh, ça adapté. Et moi j'ai bénéficié du tiers temps euh, pour le concours, euh, le concours médecine, donc du coup j'ai voulu donner ça aussi et, et aider les gens qui ont euh, un tiers temps justement. Donc euh, ça aide pas mal. Très bien. Et donc vous le faites cette année Vous avez été tuteur Moi j'ai été tuteur, là je suis en troisième, enfin je passe en quatrième année, donc j'ai été tuteur deuxième et troisième année, tuteur qualifié, donc tuteur handicap. Très bien. Voilà, voilà donc moi je suis, euh, je suis tuteur Erasmus au sein de, de l'ATP, donc euh, l'association en pharmacie, puisque aujourd'hui c'est la seule qui propose ce service, on espère l'étendre. Donc mon rôle c'est vraiment d'aider et d'accompagner les étudiants étrangers qui arrivent à Montpellier et qui du coup sont un petit peu, euh, un petit peu perdus. Cet accompagnement, c'est à la fois sur la vie à la faculté, avec le contact avec les professeurs pour leur validation de matière, mais aussi dans leur, vie, dans leur vie personnelle, par exemple, comment ouvrir un compte en banque ou alors une ligne téléphonique. Notre mission, c'est aussi de les intégrer au maximum à la vie de la faculté. Pour cela, on les intègre à tous les événements qui sont organisés à la fois par Montpellier et par, par la faculté, mais on leur crée également des, des événements, et c'est le cas notamment des deux grands événements qui ont été la visite de la ville, et un rallye euh, organisé. Et en contrepartie, on est là également pour aider au maximum les étudiants français, étudiants, qui euh, souhaitent faire euh, une partie de leur cursus euh, à l'international. Du coup, on les aide. Entendu. Et alors, les étudiants étrangers qui viennent faire pharma à Montpellier, ils viennent d'où en général euh, ben, C'est un petit peu des quatre coins de l'Europe. On a beaucoup d'Italiens esp euh, espagnols, mais également des pays de l'Est. Entendu. Donc, c'est peut-être pour eux que l'adaptation au climat méditerranéen est plus compliquée Oui, voilà, c'est ça. Et puis, à la culture aussi, qui sont totalement différentes chez eux. Parfait. Ben merci, euh, jeunes hommes. Continuez bien. Bonnes vacances. J'imagine que vous ouais. en êtes. Bon.